வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் மன ஆடியோஸ் எல்லோரும் என்னை மன்னிச்சுருங்க தொடர்ந்து நான் உங்களுக்கான வீடியோவை போட முடியலை அதனால் என்னை மன்னிச்சுருங்க வேலைப்பழு அதிகமாக இருக்கிற காரணம்தான் மழை சீசனுங்கிறதுனால அதிகப்படியான வேலை என்னால் தொடர்ந்து வீடியோ எடுக்க முடியலை இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிருக்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபைஃபை அண்ட் ஆம்ப்ளிஃபையர் தான் டிவிடி இன்புட்டு எஃபெக்ட்லேயும் சரி நம்ம எம்பி த்ரீயோட எஃபெக்ட்லேயும் சரி அடித்து பட்டைய தூள் கலப்பும் இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டு சப்பு பேஸு லெப்ரைட்டோட பேஸு ட்ரிபிளு சரவுண்டு சென்ட்ரு எல்லாமே காமனாக ஒரே மாதிரி தான் பஞ்சிங் விழுகும் இந்த ஆம்பில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ போடக்கூடிய வீடியோ அரை மணி நேரம் கூட ஆகலாம் ஆனால் பொறுமையாக கொஞ்சம் பாருங்கள் ஆம்பை டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிட்டு உங்களுக்கு தேவையான சில டிப்ஸுகளை சொல்கிறேன் அது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆம்ப்ளிஃபரில் நான் என்னென்ன எப்படி வச்சுருக்குறேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் வச்சு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஆம்ப்ளிஃபர் எஃபெக்ட்டு இருபதுக்கு பதினாறு ரூமில் அடித்து தூள் கலப்பும் அந்தளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் முழுக்க முழுக்க சப்புக்கு ஐஆர்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி நாலு மாஸ்பட்டு போட்டது லெஃப்ட்ரைட்டுக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மாஸ்பட்டு சரவுண்டுக்கு ரெண்டு மாஸ்பட்டு சரவுண்டோட ரைட்டுக்கு ரெண்டு சரவுண்டோட லெஃப்ட்டுக்கு ரெண்டு சென்ட்ருக்கு வந்து மகாராஜாவோட டூ ட்ரான்சிஸ்டர் போட்ட போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆம்பில் நான் எப்படி ஃபயரிங் பண்ணி லைன் கொடுத்துருக்கேன் அப்படிங்கிறத விளக்கமாக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் இப்போ போட்டிருக்கக்கூடிய என்னென்ன போர்டு போட்டிருக்கணும் அதை அப்படியே வாங்கி நீங்களும் போட்டு பாருங்கள் ஆம்போட குவாலிட்டி ஆடியோ கிளாரிட்டி எல்லாமே செம பஞ்சிங்காக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு எல்லாமே ஒன்று போல் வரும் அடி ஒன்றும் நச்சு நச்சுன்னு விழும் அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இன்றைக்கி காலையில் கூட நான் என்னோடய கடையில் சும்மா இந்த ஆம்ப்ளிஃபரில் பாட்டு போட்டு கேட்டுகிட்டு இருக்கும்போது ரோட்டில் போன ஒருத்தர் வந்து நுப்பாட்டி அண்ணன் இது ஆம்போட ரேட்டு என்னென்ன வருது இதே மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் ரெடி பண்ணி கொடுங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து வாரண்டு போயிருக்காங்க அந்தளவுக்கு நம்ம ஆடியோவை வந்து பொறுமையாக கையாளணும் பட பட படன்னு வாங்கி சும்மா வயரெல்லாம் சால்ரிங் அடித்து எடுத்து விட்டு பாட விட்டால் அந்த மாதிரி வராது நம்ம அந்தந்த டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த போட எதுக்கு போட்டால் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகும் அப்படிங்கிறத பொறுமையாக பண்ணணும் நானும் இந்த ஆம்பை கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நாளாக அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக பண்ணி தான் இருபது நாள் ஆகிருக்கு இந்த ஆம்பு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு கஸ்டமர்கிட்ட டைம் கேட்டேன் அவங்களும் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நல்லபடியாக அமைச்சு கொடுத்துருக்குறேன் ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு இருபதுக்கு பதினாறு காலுக்குமே ஒரு தேட்ரு எஃபெக்ட் இருக்கும் அந்தளவுக்கு இந்த ஆம்போட அமைப்பு நான் வச்சுருக்கக்கூடிய போர்டு எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ உள்ள என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஆம்போட பேக் சைடை பற்றி பார்ப்போம் இந்த லைன் எல்லாமே டம்மி தான் ஏன்னா கஸ்டமர் வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆச்சு லைனு அதனால் டம்மியாக தான் விட்டுருக்கோம் இது சென்ட்ரு வைஸோட டிவிடி பிளேயர்லேருந்து கொடுக்குற நம்ம சென்ட்ரு வைஸோட இன்புட்டு இது சப்போட இன்புட்டு இது ரெண்டு சரவுண்டோட ரெண்டு சேனலோட இன்புட்டு இது லெஃப்ட் ரைட்டு இன்புட்டு இது ரைட் சேனலோடது இது லெஃப்ட் சேனலோடது இது சென்ட்ரு ஸ்பீக்கரு இது சப்புக்கு இது ரைட் சரவுண்டு 
இது லெஃப்ட் சரௌண்டு எமர்ஜென்சிக்காக வேண்டி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரு உள்ளே ஏதாவது ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆனால் பீஸ் போடுறதுக்காக வேண்டி டென் ஆம்பியர் பீஸ் போட்டிருக்கு ஆம்ப் உள்ள என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் டெக்னீஷியனாக இருந்தால் கொஞ்சம் விளக்கமாக கேட்டுக்கோங்க இதோட அவுட்புட்டு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்புக்கு இரநூறு வாட்ஸு ஆர்எம்எஸ் பவரும் லெஃப்ட் ரைட் சேனலுக்கு நூறு நூறு இரநூறு வாட்ஸும் சரௌண்டுக்கு நூறு நூறு இரநூறு வாட்ஸு சென்ட்ரு வாய்ஸுக்கு நூறு வாட்ஸு லெஃப்ட் சேனலுக்காக வேண்டி லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் வந்து ஐஆர்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி என் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாசுன் கம்பெனியோடது சரௌண்டுக்கும் சரௌண்டோட ரைட்டுக்கும் லெஃப்ட்டுக்கும் ஐஆர்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி என் தான் அதுவும் பாசுனோடது சப்புக்கும் நாலு மாஸ்பட்டு சேர்ந்தது இது இரநூறு வாட்ஸ் வரும் இரநூறு வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் பவரில் ஹை எபிஷன்சியில் சப்பு செம தூக்கலாகவே இருக்கும் ஜேபிஎலுக்கு செம்ம பஞ்சிங்காக இருக்கும் இதில் பவர் சப்ளைக்கு முப்பது ஜீரோ முப்பது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எயிட் ஆம்பியர் போட்டிருக்கேன் பத்தாம்பியர் கிடைக்காதனால எயிட் ஆம்பியர் போட்டதுனால கெப்பாசிட்டர் வந்து நாலு போட்டிருக்கு இதே டென் ஆம்பியர் போட்டால் ரெண்டு கெப்பாசிட்டரே போதுமானது ஸ்டோன் ப்ரோவில் ஆயில் கெப்பாசிட்டர் தான் போட்டிருக்கு இது வந்து யூஎஸ்பியோட ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கும் கெயின் இருக்கும் இந்த வோல்ட்டு டுவெல் வோல்ட் டுவெல் ஜீரோ டுவெலை ரெக்டிஃபையர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து இந்த கெயினர் போர்டுக்கும் யூஎஸ்பியோட ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கும் ஃபைவ் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கும் வரும் இது வந்து டுவெல் வோல்ட்டு வந்து எதுக்கு போகுதுன்னா சேல்கானோட பீட்டிக்கு போகும் சேல்கான் பீட்டி உண்மையிலே சொல்ல வேண்டாம் நிறைய பேர் வாங்கி போட்டு பார்த்துருப்பீங்க அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சும்மா செம்மையாக தான் இருக்கும் அருமையான லெஃப்ட் ரைட் சேனலோட ஆடியோ குவாலிட்டி இருக்கும் எப் இது வந்து டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஒன்றாம் பேர் வந்து இந்த சிரி போர்டுக்கு டுவெல் வோல்ட்டும் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சுவிச்சிங் போர்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னாக டூ பாயிண்ட் ஒன்னான்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான போர்டு இது வந்து கெயினர் போர்டு இந்த ஆம்பில் வந்து ரெண்டு கெயின் பண்ணியிருப்பேன் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன் சேனலை கெயின் பண்ணி கொண்டு வந்து இதில் இன்புட் கொடுத்துருப்பேன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து வரக்கூடிய ஆறு சேனலையும் இன்புட் கொடுத்துருப்பேன் இதிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட் எடுத்து இந்த கெயினர் கொடுத்து இந்த கெயினர்லேருந்து அவுட்புட் எடுத்து நேராக இங்கே மாஸ்டர் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்திருப்பேன் இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னாக டூ பாயிண்ட் ஒன்னான்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான இந்த ரெண்டு வயர் வரக்கூடியது சிம்பிள் மெத்தடு தான் ஒரு சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணாலே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றுக்கு போகும் இன்னொரு தடவை அதை எடுத்து விட்டீங்கன்னா டூ சேனலுக்கு வந்துடும் இது வந்து சேல்கான் பேஸ்டபிள் எப்பயுமே பேஸ்டபிளுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து 
மேக்ஸிமம் ப்ரீ போர்டு டுவெல் வோல்ட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ரெகுலேட்டர் போட்டு கரெக்டான பன்னெண்டு வோல்ட்டு கொடுக்கணும் இப்போ டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஒன் ஆம்பியரை நீங்கள் ரெக்டிஃபை பண்ணிங்கன்னா பதினஞ்சு டு பதினெட்டு வோல்ட்டுக்குள்ளே வரும் அந்த வோல்ட்டை எடுத்து அப்படியே இந்த பேஸ் டபுளுக்குள்ளே கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தோம்னு சொன்னால் கொஞ்ச நாளையில் கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும் அதனால் எப்போயுமே ஒரு ரெகுலேட்டர் பண்ணி ரெகுலேட்டருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு நூறுக்கு இருபத்தஞ்சி ஃபில்ட்ரு ப்ளஸில் வந்து அவுட்டோட பன்னெண்டு வோல்ட் வரக்கூடிய ரெகுலேட்டர் பின்னோட அவுட்டில் ப்ளஸ் வோல்ட்டும் ப்ளஸும் கெப்பாசிட்டோட மைனஸையும் நூறுக்கு இருபத்தஞ்சி அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டுவெல் வோல்ட்னால் பன்னெண்டு வோல்ட் கரெக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து லைஃப் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் எந்த விதமான கம்மிங்கோ நாய்ஸோ எதுவுமே வராது பதினஞ்சு பன்னெண்டு வோல்ட் கொடுக்குற இடத்துல நீங்கள் டேரெக்டாக இதை வந்து ரெக்டிஃபையர் பண்ணி பதினெட்டு வோல்ட்டாக கொடுக்கும்போது கம்மிங் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போயுமே ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஸ்பீக்கர் ஜாக்கெட்டோட அந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் இதுக்கும் ஒரு நாலு இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச்சாவது கேப் இருக்கணும் ஆம்பு போடுக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மருக்கும் கொஞ்சம் இவ்வளோ கேப் இருக்கிற அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க இந்த கேப் அளவு தான் விடணும் இதே போட நீங்கள் இங்கே இந்த இடத்துல இந்த அளவு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் கம்மிங் வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா சேனல்லையுமே மூணு ஒரு இறைச்சல் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எல்லா லைனையும் கொடுத்து முடிச்சுட்டு எதனால் இறையுதுன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க அதனால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பக்கத்தில் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஆம்பு போட கொண்டு போகாதீங்க இது வந்து யூஎஸ்பிக்காக வேண்டி பை வோல்ட்டை ரெகுலேட்டர் பண்ணி அதுக்கும் நூறுக்கு இருபத்தஞ்சி ஃபில்ட்ரு அடிச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு ஜீனார் ஆட் பண்ணனாலும் ஃபைவ் வோல்ட்டு ஜீனார் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது யூஎஸ்பி போர்டு ப்ராப்ளமாக இருந்தால் கூட இல்லை இந்த ரெகுலேட்டர் ப்ராப்ளம் ஆனால் கூட இந்த ஜீனார் ஸ்டார்ட் ஆகின்னு நினைக்கிறோம் நமக்கு வந்து அந்த யூஎஸ்பி போர்டுக்கோ இல்லை வீடியோ போர்டு போட்டிருந்தால் வீடியோ போர்டுக்கோ ஃபால்ட்டு வராது இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் சேனலோட கெய்னர் போர்டு தான் யூஎஸ்பியிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட் எடுத்து இதில் இன்புட்டாக கொடுத்துருக்கேன் இதிலருந்து வரக்கூடிய அவுட் எடுத்து இங்கே பேஸ் டபுள் கொண்டு போயிருக்கேன் எப்போயுமே கிரவுண்டு வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் சப்போஸ் கிரவுண்டு கம்மியாக இருந்தாலும் கம்மிங் வரும் அதிகப்படியான தேவையில்லாத இடத்துல கிரவுண்டு கொடுத்தீங்கனாலும் கம்மிங் வரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இந்த யூஎஸ்பியிலேருந்து பேஸ் டபுளுக்கு போகக்கூடியதுக்கு மட்டும் ஒரு கிரவுண்டு கொடுங்க அதே போதும் அதிலேருந்து நீங்கள் சரௌண்டுக்கு எடுக்கிறது கூட கிரவுண்டு கொடுக்கணும் தேவையில்லை நீங்கள் இந்த இதிலேருந்து வரக்கூடிய அவுட்புட்டு ரெண்டு சேனலோட இன்புட்டை கொடுத்தீங்கனாலே சரௌண்டு போர்டு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் அதே ரெண்டு அவுட்புட்டை வந்து சப்பு பிரிக்கு கொடுத்தா போதும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் கிரவுண்டு கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படி அதிகப்படியாக நம்ம கிரவுண்டு கொடுத்து கம்மிங் வருதுன்னா ஒரு ஒரு கிரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அவுட்புட்டில் வந்து எப்போயுமே கிரவுண்டு கொடுக்கக்கூடாது இன்புட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்டேஜில் மட்டும் கிரவுண்டு கொடுத்தா போதும் இந்த கிரவுண்டு வந்து டோட்டலாக எங்கே இப்போ இதாயிரும்னா ஆம்பு போடல வரக்கூடிய கிரவுண்டோட லிங்க் ஆயிரும் அது பத்தாம அந்த கிரவுண்டு பத்தலை அப்படின்னு சொன்னால் கூடுதலாக ஒரு கிரவுண்டு கொடுங்க அதிகப்படியான கிரவுண்டு கொடுக்குறதும் தவறு பத்தலைன்னு சொன்னால் கூடுதலாக ஒரு கிரவுண்டு வேணால் கொடுத்துக்கலாம் அதிகப்படியான கிரவுண்டு கண்ட இடத்துல அடித்தீங்கன்னு சொன்னால் கம்மிங் வரும் ஒவ்வொரு போர்டுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கிறது மாதிரி வைங்க இது வந்து ஏன் இப்படி வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால் இதில் வரக்கூடிய காற்று இதில் உள்ள ஹீட்டை வந்து உள்பக்கமாக அடித்து டெம்பரேச்சரை கூலிங் பண்ணும் எவ்வளோ தான் ஃபுல் லோடு கொடுத்து நான் ஆம்பு செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் ஓட விட்டு பார்த்தாலும் டெம்பரேச்சர் அந்தளவுக்கு இல்லை ஹீட் சிங்கே அதே போதுமானதாக இருக்குது இதில் வந்து அவங்க கொடுத்தது வந்து ஒரு மைக்கா சீட்டு தான் கொடுத்துருந்தாங்க இதை வந்து நானாக தான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம நீர்மூழ்கி மோட்டருக்கு போடக்கூடிய வைண்டிங் பண்ணக்கூடிய உள்ள ஒரு சிலீவை கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் டோட்டலாகவே அது வந்து ஒரு உருண்ட பைப் மாதிரி வரும் அது வந்து ஹீட் நல்லா தாங்கும் இந்த ஹீட்டெல்லாம் இது இழுத்தது போக தான் இந்த ஹீட் சிங்கே விடும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் சிங் போட்டிருக்கேன் பாசன் கம்பெனிலேருந்து வரும்போது இந்த போர்டும் இந்த ஐஆர்எஃப் டூ ஃபிஃப்டி என் மட்டும்தான் வரும் அது கூட நாலு மைக்கா சீட்டு மாதிரி சின்ன ரப்பர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அண்ட் பில்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி சுமார் இந்த ஆம்ப்ளிஃபயரு ஹெவி பஞ்சிங்கில் அதிகமாக வால்யூம் வச்சு கேட்குறவங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே பிடிச்சிக்கும் அதிகமான அவுட்புட்டு ஹெவியாக எல்லா சேனல்லையுமே கிடைக்கும் ரொம்ப கெவி பாசாக 
ஹெவியாக வச்சு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த ஆம்பிளி பவர் பிடிச்சிக்கும் இதே இது சின்ன ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கிச்சன் அதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னு சொன்னால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கிற பாத்தங்க பூ பாத்திரங்கள் பூராமே கீழே விழுந்துடும் நீங்கள் அடுக்கி வச்சதை அடுக்கி வச்சது மாதிரியே இருக்காது அந்தளவுக்கு நாசக்காடு பண்ணி விட்ருவோம் ஏன்னா சப்பு அடிக்கிற அடியில் நீங்கள் செல்ஃபில் வச்சுருக்கிற பாத்திரங்கூட கலகலன்னு கலண்டு கீழே விழுந்துடும் அந்தளவுக்கு பேச இருக்கும் இது இருபதுக்கு பதினாறு ரூம் அளவுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இந்த ஆம்லி பவர் யூஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஹால் வந்து லாங்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனலில் டிவிடியோ இல்லை ஆர்டிக்கல் அவுட்புட் மூலமாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்புட்டோ கெட் கொடுத்து கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே ஆம்லி பார டிவிடி இன்புட்டு கொடுத்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மியூசிக்கு உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அதோட ரிசல்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் அது வந்து மெட்டா ஆடியோ சிடி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும் ஒரு சாங்ஸில் என்னென்ன அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் அந்த மியூசிக்கில் தபேலா கிட்டார் வயலின் அப்படிங்கிற சொல்லி அந்த என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லா மியூசிக்குமே வந்து லெப்ரேட் சேனலில் மட்டுமே அவ்வளவும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு விழும் அந்தளவுக்கு மெட்டா சிடியில் நல்லாயிருக்கும் மெட்டா சிடியும் எங்களுடைய ஆடியோ குழுவிலிருந்து தெரியப்படுத்தினாங்க நானும் வாங்கி கொண்டு வந்து டிவிடியிலேருந்து இன்புட்டு கொடுத்து போட்டு பார்த்தேன் ஆடியோ அவ்வளோ அருமையாக தெல்ல தெளிவாக ரெண்டு ஸ்பீக்கர்லையே தனித்தனியாக விழும் அதனுடைய ஆடியோ உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் எப்போயுமே டிவிடி கேசட் வாங்கினேன்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் கேசட்டாக வாங்குங்க அதில் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னோட அவுட்புட்டு கரெக்டாக இருக்கும் சென்ட்ரு வைஸ்னால் சென்ட்ரு வைஸு சரௌண்டுனால் சரௌண்டு லெஃப்ட் ரைட்னால் லெஃப்ட் ரைட்டுக்குள்ளது சப்பு பேஸ் எல்லாமே நல்லா கிளியராக இருக்கும் கடையில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எல்லா டிவிடி கேசட்லேயுமே கரெக்டான ரெக்கார்டிங்கில் வராது நீங்கள் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் வேஸ்ட் ஆகும் ஐங்கரன் டிவிடி இந்த மாதிரி மெட்டா சிடி எங்கேயாவது கிடச்சதுன்னா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுங்க கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு டிடிஎஸ்ஸு நம்ம ஆப்டிக்கல் கோயாக்சல் போட பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க கமாண்டில் கேளுங்க நானும் உங்களுக்கு பதில் தர்றேன் சும்மா மற்றவங்க போடுறாங்கங்கிறதுக்காக வேண்டி நாலு கெப்பாசிட்டிக்கு பழுது எட்டு கெப்பாசிட்டி பத்து கெப்பாசிட்டி வரிசைக்கு அடுக்கி அப்படி போடக்கூடாது அப்படி போடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆம்பிளி பார் போடுக்கு ஃபால்ட் வர்றதுக்கு சான்ஸ் வரும் ஏன்னா ஆம்பிளி ஃபேர் போடுங்கிறது வந்து நம்மள மாதிரி தான் அசந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ஆம்பு ஆன் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் ஆம்பு வந்து அசந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்போம்போது வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவ மேலே ஒரு பைக்கிட்ட தண்ணியை செலார்னு அள்ளி ஊற்றுனோம்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு மாதிரியாக இருக்குமோ அது மாதிரி ஆறு கெப்பாசிட்டி எட்டு கெப்பாசிட்டி வச்சு போடும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட்டு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக அதிகப்படியாக வரும் டப்புன்னு போய் இங்கே அடிக்கும்போது இங்கே சடார்னு லோடு போகும் ரெண்டு இல்லை நாலு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் அதனால் ஸ்லோவாக போகிறதுனா என்ன தூங்கி இருக்கிறவனை தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவனை வந்து எழுப்புகிற மாதிரி தம்பி எழுந்திரியா எழுந்திரியான்னு சொல்லி எல்லாரையும் எழுப்பி விடுறது எழுப்பி விட்டால் அவன் பேச ஆரம்பிச்சிடான்ல அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து படார்னு ஒரு பக்கெட் வாலியை தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஆறு கெப்பாசிட்டி போட்டேன் எட்டு கெப்பாசிட்டி போட்டேன் அப்படிலாம் போடாதீங்க மேக்ஸிமம் ஆம்பியர் கம்மியாக போட்டேங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு கெப்பாசிட்டி ஏற்றிக்கோங்க பத்து ஆம்பியர் பொழுது எட்டு ஆம்பியர் போட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கெப்பாசிட்டி கூடுதலாக போடுங்க பத்து ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் முப்பது ஜீரோ முப்பது போட்டேங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டியே போதும் கரெக்டான கரண்ட் ரேட்டிங் கிடைக்கும் அதே போல் இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பவர் சப்ளையை நல்லா அளந்து பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் ரெண்டுக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் ஒன்றரை வோல்ட் டிஃபரன்ஸில் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் வைண்டிங் கரெக்டாக சுற்றிருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி புதுசாக கூட சரியில்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்புட் வோல்ட் கொடுங்க எப்போயுமே பவர் சப்ளை கீழே வந்து 
ஒரு கிரவுண்டு வந்து அடியில் நான் அடிச்சிருவேன் இது வந்து தெரியாது இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கிரவுண்டு பாடியில் நல்லா சுரண்டி விட்டு நல்ல லெட்டை ஊற்றி விட்டு ஒரு கிரவுண்டு அடிச்சுருங்க கிரவுண்டு அடிச்சுட்டனால அதிகமான பாதிப்பு ஆம்பிளிப்பார் போர்டு வராது பாடி கிரவுண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஆம்பிளிப்பார் இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கக்கூடியது ஒரு பாடி கிரவுண்டு அந்த கிரவுண்டு வந்து சரியாக நீங்கள் லூஸ் காண்டாக்டில் பற்ற வச்சிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஆம்பிளிப்பாரில் ஃபால்ட்டு வந்துடும் எல்லா நேரத்துலேயும் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் சடனாக பார்க்க ஆகிற மாதிரி ஆச்சுன்னு சொன்னால் இங்கே உள்ள மாசுபட்டு பிடிங்கிரும் அதனால் எடுத்த உடனே நீங்கள் பவர் சப்ளையில் ரெடி பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு கிரவுண்டு அடிக்க மறந்துடாது கண்டிப்பாக பாடிக்கு அடியில் ஒரு கிரவுண்டு அடிங்க இதிலருந்து இந்த கிரவுண்டுக்கும் டூ ஓல்டு கிரவுண்டுக்கும் ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துருங்க அதுவும் போதுமானது அப்புறம் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கள் தான் டூ பாயிண்ட் ஒன் சேனலில் கெய்னரில் இன்புட் கொடுக்குறத பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அது எப்படி இன்புட் கொடுக்குறது அதே போல் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இப்போ நம்ம வந்து அதை ரெகுலேட்ரு பண்ணி எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இந்த ஆம்பிளிஃபயரு ஹெவி பஞ்சிங்கில் அதிகமாக வால்யூம் வச்சு கேட்குறவங்களுக்கு இது ரொம்பவுமே பிடிச்சிக்கும் அதிகமான அவுட்புட்டு ஹெவியாக எல்லா சேனல்லையுமே கிடைக்கும் ரொம்ப ஹெவி பாஷை ஹெவியாக வச்சு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த ஆம்பிளிஃபயர் பிடிச்சிக்கும் இதே இது சின்ன ஒரு பத்துக்கு பத்து ரூமுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கிச்சன் அதுக்குள்ளே இருந்ததுன்னு சொன்னால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்கிற பாத்தங்க போ பாத்திரங்கள் பூராமே கீழே விழுந்துடும் நீங்கள் அடுக்கி வச்சதை அடுக்கி வச்சது மாதிரியே இருக்காது அந்தளவுக்கு நாசக்காடு பண்ணி விட்ருவோம் ஏன்னா சப்பு அடிக்கிற அடியில் நீங்கள் செல்ஃபில் வச்சுருக்கிற பாத்திரங்கூட கலகலன்னு கலண்டு கீழே விழுந்துடும் அந்தளவுக்கு பேசிருக்கும் இது இருபதுக்கு பதினாறு ரூம் அளவுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு இந்த ஆம்பிளிப்பர் யூஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஹால் வந்து லாங்காக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனலில் டிவிடியோ இல்லை ஆர்டிக்கல் அவுட்புட்டு மூலமாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் இன்புட்டோ கெட் கொடுத்து கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே ஆம்பிளிப்பாரை டிவிடி இன்புட்டு கொடுத்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மியூசிக்கு உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அதோட ரிசல்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்கும் அது வந்து மெட்டா ஆடியோ சிடி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் குவாலிட்டி அப்படியே இருக்கும் ஒரு சாங்ஸில் என்னென்ன அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் அந்த மியூசிக்கில் தபேலா கிட்டார் வயலின் அப்படிங்கிற சொல்லி அந்த என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லா மியூசிக்குமே வந்து லெப்ரேட் சேனலில் மட்டுமே அவ்வளவும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு விழும் அந்தளவுக்கு மெட்டா சிடியில் நல்லாயிருக்கும் மெட்டா சிடியும் எங்களுடைய ஆடியோ குழுவிலேருந்து தெரியப்படுத்தினாங்க நானும் வாங்கி கொண்டு வந்து டிவிடியிலேருந்து இன்புட்டு கொடுத்து போட்டு பார்த்தேன் ஆடியோ அவ்வளோ அருமையாக தெல்ல தெளிவாக ரெண்டு ஸ்பீக்கர்லையே தனித்தனியாக விழும் அதனுடைய ஆடியோ உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் பாருங்கள் எப்போயுமே டிவிடி கேசட் வாங்கினேன்னு சொன்னால் ஒரிஜினல் கேசட்டாக வாங்குங்க அதில் தான் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னோட அவுட்புட்டு கரெக்டாக இருக்கும் சென்ட்ரு வைஸ்னால் சென்ட்ரு வைஸு சரௌண்டுன்னா சரௌண்டு லெஃப்ட் ரைட்னால் லெஃப்ட் ரைட்டுக்குள்ளது சப்பு பேஸு எல்லாமே நல்லா கிளியராக இருக்கும் கடையில் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற எல்லா டிவிடி கேசட்லேயுமே கரெக்டான ரெக்கார்டிங்கில் வராது நீங்கள் ஐம்பது ஐம்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் வேஸ்ட்டாக ஆகும் ஐங்கரன் டிவிடி இந்த மாதிரி மெட்டா சிடி எங்கேயாவது கிடச்சதுன்னா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுங்க கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு டிடிஎஸ்ஸு நம்ம ஆப்டிக்கல் கோயாக்சல் போட பற்றி அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுடைய சந்தேகங்கள் இருந்தால் கேளுங்க கமாண்டில் கேளுங்க நானும் உங்களுக்கு பதில் தர்றேன் சும்மா மற்றவங்க போடுறாங்கங்கிறதுக்காக வேண்டி நாலு கெப்பாசிட்டிக்கு பழுது எட்டு கெப்பாசிட்டி பத்து கெப்பாசிட்டி வரிசைக்கு அடிக்கி அப்படி போடக்கூடாது அப்படி போடுறது வந்து ஏன்னா ஆம்பிளிஃபேர் போடுங்கிறது வந்து நம்மளை மாதிரி தான் அசந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும்போது 
இப்போ ஆம்பு ஆண் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆம்பு வந்து அசன் தூங்கிக்கிட்டு இருக்குது அப்போம்போது வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவ மேலே ஒரு பைக்கெட் தண்ணியை செலார்னு அள்ளி ஊற்றுனோம்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு மாதிரியாக இருக்குமோ அது மாதிரி ஆறு கெப்பாசிட்டி எட்டு கெப்பாசிட்டி வச்சு போடும்போது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட அவுட்புட்டு பார்த்தீங்கன்னா சடனாக அதிகப்படியாக வரும் டப்புன்னு போய் இங்கே அடிக்கும்போது இங்கே சடார்னு லோடு போகும் ரெண்டு இல்லை நாலு யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகும் அதனால் ஸ்லோவாக போகிறதுனா என்ன தூங்கி இருக்கிறவனை தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிறவனை வந்து எழுப்புகிற மாதிரி தம்பி எழுந்திரியா எழுந்திரியான்னு சொல்லி எல்லாரையும் எழுப்பி விடுறது எழுப்பி விட்டால் அவன் பேச ஆரம்பிச்சிடுவான்ல அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து படார்னு ஒரு பாக்கெட் வாலியை தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஆறு கெப்பாசிட்டி போட்டேன் எட்டு கெப்பாசிட்டி போட்டேன் அப்படிலாம் போடாதீங்க மேக்ஸிமம் ஆம்பியர் கம்மியாக போட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு கெப்பாசிட்டி ஏற்றிக்கோங்க பத்து ஆம்பியர் பழுது எட்டு ஆம்பியர் போட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கெப்பாசிட்டி கூடுதலாக போடுங்க பத்து ஆம்பியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் முப்பது ஜீரோ முப்பது போட்டீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு கெப்பாசிட்டியே போதும் கரெக்டான கரண்ட் ரேட்டிங் கிடைக்கும் அதே போல் இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பவர் சப்ளையை நல்லா அளந்து பார்த்துக்கோங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் ரெண்டுக்கும் ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸுக்கும் ஒன்றரை வோல்ட் டிஃப்ரென்ஸில் வந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா எல்லா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லேயும் வைண்டிங் கரெக்டாக சுற்றிருப்பாங்களான்னு சொல்ல முடியாது அதனால் நம்ம வாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி புதுசாக கூட சரியில்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லி அளந்து பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்புட் வோல்ட் கொடுங்க எப்போயுமே பவர் சப்ளை கீழே வந்து ஒரு கிரவுண்டு வந்து அடியில் நான் அடிச்சிருப்பேன் இது வந்து தெரியாது இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு கிரவுண்டு பாடியில் நல்லா சுரண்டி விட்டு நல்ல லெட்டை ஊற்றி விட்டு ஒரு கிரவுண்டு அடிச்சுருங்க கிரவுண்டு அடிச்சுட்டேனாலே அதிகமான பாதிப்பு ஆம்பிளிப்பார் போர்டு வராது பாடி கிரவுண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிவியாக இருந்தாலும் சரி ஆம்பிளிப்பார் இருந்தாலும் சரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள் எல்லாத்துக்குமே கொடுக்கக்கூடியது ஒரு பாடி கிரவுண்டு அந்த கிரவுண்டு வந்து சரியாக நீங்கள் லூஸ் காண்டாக்டில் பற்ற வச்சிங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஆம்பிளிப்பாரில் பால்ட்டு வந்துடும் எல்லா நேரத்துலேயும் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் சடனாக பார்க்க ஆகிற மாதிரி ஆச்சுன்னு சொன்னால் இங்கே உள்ள மாசுபட்டு பிடிங்கிரும் அதனால் எடுத்த உடனே நீங்கள் பவர் சப்ளையில் ரெடி பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு கிரவுண்டு அடிக்க மறந்துடாது கண்டிப்பாக பாடிக்கு அடியில் ஒரு கிரவுண்டு அடிங்க இதிலருந்து இந்த கிரவுண்டுக்கும் டுவெல் வோல்டு கிரவுண்டுக்கும் ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துருங்க அதுவும் போதுமானது அப்புறம் வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கள் தான் டூ பாயிண்ட் ஒன் சேனலில் கெய்னரில் இன்புட் கொடுக்குறத பற்றி கேட்டிருந்தாங்க அது எப்படி இன்புட் கொடுக்குறது அதே போல் டுவெல் ஜீரோ டுவெல் இப்போ நம்ம வந்து அதை ரெகுலேட்ரு பண்ணி எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் சிங் பேஸ்ட்டும் அதிகமாக போட்டு சூடு தாங்குற கேண்டி போட்டிருக்கேன் இது வந்து சென்ட்ரு வயசுக்கு மகாராஜாவோட ட்ரூ ட்ரான்சிஸ்டர் உள்ளது ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ உள்ளது இதோட அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வாட்ஸ் தான் வரும் இது வந்து சப்பு பருக்குரியது நூறு ப்ளஸ் நூறு இரநூறு வாட்ஸு இரநூறு வாட்ஸ் ஆர்எம்எஸ் பவரில் ஹை எஃபிஷியன்சியில் வரும் இது லெப் இது சரவுண்டுக்கு சாரி இது லெஃப்ட் ரைட் சேனலுக்காக வேண்டி நூறு நூறு வாட்ஸ் அவுட்புட்டு கிடைக்கும் இது ரெண்டு சரவுண்டுக்காக வண்டி போட்டிருக்கேன் இது வந்து சிறியோட சப்பு பிரி இந்த ஐஆர்எஃப் டூ ஃபிஃப்டிக்கும் ஜேபிஎலுக்கும் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு நானும் ஒரு மூணு நாலு போட மேட்ச் பண்ணி பார்த்தேன் எந்த வகையிலையும் செட் ஆகலை நல்லா பார்த்துக்கோங்க சிறி கம்பெனியோடது தான் சும்மா அற வெளுத்து வாங்கும் சப்பில் வாய்ஸும் வராது இதோட பிரி செட்டும் பார்த்துக்கோங்க இது ஃபுல் லெவலாக தான் வச்சுருக்கேன் இங்கே கெய்னர் போர்டில் பாருங்கள் இதுவும் ஃபுல்லாக கூட்டி வச்சுருப்பேன் இதோட அவுட்புட்டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனலோட அவுட்புட்டும் ஃபுல் கெயின் தான் நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோலையும் ஃபுல் வால்யூம் வச்சாலும் எந்த ஸ்பீக்கரும் இறையாது உதறல் இல்லாமல் கிளியரான பஞ்சிங் அடிக்கும் சரவுண்டுக்காக நான் வழக்கம் போல் அல்ட்ரா டிஜிட்டல் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது தான் நல்லாயிருக்கு இது நம்ம எதுவுமே ஆல்ட்ரு பண்ண தேவையில்லை முப்பது வோல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இப்படி போட்டுக்கலாம் இருபத்தி நாலு வோல்ட்டு இல்லை முப்பது வோல்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே நீங்கள் நாற்பது ஜீரோ நாற்பது போடும்போது இல்லை கூடுதலான வோல்ட்டு நீங்கள் இதை தொட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதிக ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரெஜிஸ்டரை 
சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒன் கேயில் ஒன் வாட்டாக போட்டுக்கோங்க ஜீனாரை ஒன் வாட்டாக போட்டுக்கோங்க ஹீட் ஆகலைன்னா விட்டுருங்க அப்படியே ரெகுலேட்டர் போட்டு எப்பயுமே ப்ரி ப்ரீ போர்டு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ணுங்கள் இது பவர் ஆன் ஆப் எதுவுமே கொடுக்கல ஏன்னா டேரெக்டாக இங்கே பீஸ் போட்டு இங்கே கொடுத்துட்டேன் இந்த சுவிட்சு போட்டாலுமே கொஞ்சம் நாளையில் ஏசி ஓல்டு தாங்காமல் இது பார்க் ஆகி கம்ப்ளைண்ட் வர சான்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே டம்மி தான் இதில் வந்து ப்ளூடூத்தும் சேர்ந்து கனெக்ட் ஆகும் இது வந்து மாஸ்டர் கண்ட்ரோலு இது வந்து இஎஸ்பியோட பவர் ஆன் ஆப்பு இது ஆன் பண்ணால் இஎஸ்பி ஆன் ஆகும் இது வந்து டம்மி ஏன்னா ஆக்ஸு கஸ்டமர் வேணான்ட்டாங்க இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன்னான்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கான சுச்சு இது வந்து பேஸு இது ட்ரிபிளு இது மெயின் லெஃப்ட் ரைட்டோட வால்யூம் இது சரவுண்டோட வால்யூம் இது சென்டரோட வால்யூம் இது சப் பேஸோட வால்யூம் இது ரெண்டும் டம்மியாக தான் விட்டுருக்கோம் இதோட மொத்த அவுட்புட்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா நூறு இரநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு அறுநூறு எழுநூறு வாட்ஸு தான் வரும் இவ்வளோ போர்டு சேர்ந்து எழுநூறு வாட்ஸ் தான் வரும் சும்மா நாலு பெட்டு ட்ரா நாலு ட்ரான்ஸ்டர் உள்ளதை வச்சுட்டு அறநூறு வாட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லாதீங்க அதோட அவுட்புட்டு வாட்ஸு என்ன வருதோ அதை சொல்லுங்கள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய வோல்ட்டும் அது எடுக்கக்கூடிய ஆம்பியரும் தான் வாட்ஸாக வெளியில் வரும் எப்போவுமே எந்த போர்டு போட்டாலும் நம்ம என்ன போர்டு போட போகிறோம் அதுக்கு என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கணும் அதுக்கு என்னென்ன ப்ரீ போர்டு வாங்கணும் எது போட்டால் எதுக்கு நல்லா மேட்ச் ஆகும்னு சொல்லி ஒன்றுக்கு பல தடவை யோசிச்சு வாங்க தேவையில்லாமல் வாங்கி வாங்கி போட்டு அட்டைப்பட்டிகளில் அடுக்கி வைக்காதீங்க வேஸ்ட்டாக உங்களோட காசு தான் வீணாக முடங்கும் கஸ்டமர் வந்து நீங்கள் வாங்குகிற ஒவ்வொரு போர்டுகளுக்கும் காசு கொடுக்க மாட்டாங்க முடிஞ்ச வரை நல்ல போர்டாக செலக்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு ஆடியோவாக கஸ்டமரை திருப்திப்படுத்தணும் கஸ்டமரை கஸ்டமர் ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே அவங்களோடைய டேஸ்ட் என்னென்னு கேட்டுக்கோங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுங்கள் சும்மா கடையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் வாட்டுக்கு வாங்கி வாங்கி போட்டு காசை வீண் அடிக்காதீங்க இதில் இருக்கிற ஒன் ஆம்பியர் பத்தாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இதுக்கு ஒரு ஒன் ஆம்பியர் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆம்பை போட்டு காமிக்கிறேன் ரிசல்ட்டு எப்படி அடிக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம வால்யூம் எவ்வளோ தான் ஏற்றினாலும் சரி பஞ்சிங் குறையாமல் சும்மா நச்சுன்னு விழும் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிற காண்டி இது வந்து எழுவத்தி எட்டு பதினஞ்சு ரெகுலேட்ரு எப்போயுமே ரெகுலேட்டரில் வந்து ப்ளஸ் வோல்ட்டுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது வந்து எழுவத்தெட்டு சீரியலில் யூஸ் பண்ணணும் எழுவத்தெட்டு ஜீரோ அஞ்சு எழுவத்தெட்டு பன்னெண்டு இந்த மாதிரிங்கிறத வந்து ப்ளஸ் வோல்ட் எடுத்துக்கலாம் இதே இது மைனஸ் வோல்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு எழுவத்தொம்பது பன்னெண்டு எழுவத்தஞ்சு 
பன்னெண்டு இந்த மாதிரி வாங்கணும் இது வந்து எழுவத்தெட்டு பதினஞ்சு இது வந்து ரெகுலேட்டரில் வந்து இது வந்து ஒன்றாவது பின்னு இன்புட் ஆகும் ரெண்டாவது பின்னு கிரவுண்ட் ஆகும் மூணாவது பின்னு அவுட் புட்டாக வரும் இது வந்து எழுவத்தெட்டு ஜீரோ அஞ்சாக இருந்தாலும் சரி எழுவத்தெட்டு ஜீரோ பன்னெண்டாக இருந்தாலும் சரி எழுவத்தெட்டு பதினஞ்சாக இருந்தாலும் இதே மெத்தடு தான் இதே இது நம்ம மைனஸ் இப்போ மைனஸ் பன்னெண்டு ஓல்ட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு ஓல்ட்டு எடுக்கணும்னு சொன்னால் இது வந்து மாறி வரும் அப்படியே இதில் வந்து எழுவத்தி ஒம்பது பன்னெண்டு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேண்ணே எழுவத்தி ஒம்பது உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் டுவெல் ஓல்ட்டு தேவை ப்ளஸ் ப்ளஸ் டுவெலும் மைனஸ் டுவெலும் தேவை அப்போ என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் எழுவத்தெட்டு பன்னெண்டு ஒரு ரெகுலேட்டரும் எழுவத்தி ஒம்பது பன்னெண்டு ஒரு ரெகுலேட்டரும் வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு எழுவத்தெட்டு பன்னெண்டில் ஒன்றாவது பின்னு இன்புட்டு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது பின்னு கிரவுண்டு கொடுக்கணும் மூணாவது பின்னு பன்னெண்டு ஓல்ட்டு வந்துடும் அதே மாதிரி மைனஸ் ஓல்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றாவது பின்னு கிரவுண்டு ரெண்டாவது பின்னு இன்புட்டு மூணாவது பின்னு அவுட் புட்டு வரும் இதில் தான் நீங்கள் வந்து இன்புட்டு கொடுக்கணும் எழுவத்தி ஒம்பது பன்னெண்டு ரெகுலேட்டருக்கு எழுவத்தொம்பது இதே இது எழுவத்தி எட்டு பதினஞ்சாக இருந்தாலும் அதே தான் எழுவத்தி ஒம்பது பதினஞ்சு இருந்து போட்டீங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் பதினஞ்சு ஓல்ட் எடுத்துக்கலாம் எழுவத்தொம்பது பதினஞ்சு போட்டீங்கனாலும் அதே மெத்தடு தான் ஒன்றாவது பின்னு கிரவுண்டு வரும் ரெண்டாவது பின்னு இன்புட்டு வரும் மூணாவது பின்னு அவுட் புட் வரும் இது ரெண்டுக்கும் ஒரே வித்தியாசம் கிரவுண்டு மட்டும்தான் மாறும் நீங்கள் அதிகமாக கன்ஃபியூஸ் ஆகவே கூடாது அப்புறம் வந்து கெய்னரு டூ பாயிண்ட் ஒன் கெய்னரில் எப்படி லைன் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லி ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் உள்ள ஒரு டெக்னீஷியன் புதுசாக பழகிறவங்க கேட்டிருந்ததுனால தான் இதை சொல்கிறேன் வழக்கமாக நீங்கள் ரெகுலராக போடுற ஆளுங்க எது நினச்சிக்க வேண்டாம் இதிலே கொடுத்துருவாங்க இன்புட்டுங்கிறது வந்து நம்ம யூஎஸ்பியில் இருந்து வரக்கூடிய மூணு சிக்னல் ஒன்று கிரவுண்டு கிரவுண்டு லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனலு இது வந்து ஈன் போட்டிருக்கிறது வந்து எர்த்து வரும் இது வந்து ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து இன்புட்டு பன்னெண்டு ஓல்ட்டு இந்த ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்கிறது இன்புட் ஓல்டேஜ் ஒன்று வந்து எர்த்து இந்த பக்கம் அவுட் புட்டு வந்துடுது இந்த பக்கம் இன்புட்டு கொடுக்கும் இந்த பக்கம் அவுட் புட்டு வந்துடுது இது ஒரு அவுட்டு இது ஒரு அவுட்டு இது வந்து கிரவுண்டு இந்த இதில் வந்து இந்த ப்ரீ போர்டில் இருந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற கூடிய அவுட் புட்டை நேராக பேஸ் டபுளுக்கு தான் கொண்டு போகணும் பேஸ் டபுளில் மட்டும் கொடுத்தா போதும் மற்ற ரெண் இந்த அதிலிருந்து பேஸ் டபுளிலிருந்து சரவுண்டு போடுக்கும் சப்ரி போடுக்கும் கொண்டு போங்க அது ரெண்டும் கொடுக்கும்போது கிரவுண்டு தேவையில்லை இந்த ரெண்டு சிக்னலை மட்டும் கொடுத்தாலே போதும் அப்புறம் வந்து எம்பி பை போட பற்றி கேட்டிருந்தாங்க எம்பி பையில் போடுறதில் எம்பி பை வீடியோ போர்டில் வந்து புதுசாக பழகிறவங்களுக்கு வேண்டியது சொல்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க வேண்டாம் இது வந்து வயர் பிராண்டோட வீடியோ போர்டு தான் இது உண்மையிலே கொஞ்சம் லைஃப் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இந்த போட பொறுத்தளவில் என்ன ஃபார்மேட்டில் போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னா எழுநூத்தி இருபது பியில் வந்து போட்டேன்னு சொன்னால் ஆடியோ வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு சென்ட்ரு வாய்ஸுன்னு இல்லை ப்ரைட்டோ எல்லா வாய்ஸுமே வந்து கரெக்டாக வரும் இதே இது ஆயிரத்தி எண்பது பி போட்டேன்னு சொன்னால் படம் வந்து முன்னாடி ஓடும் வாய்ஸ் வந்து பின்னாடி லேட்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போம்போது உங்களுக்கு படம் பார்க்குற இன்ட்ரெஸ்ட்டே போயிடும் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி சிலிம் போர்டுகளை வாங்காதீங்க நிறைய ஃபெயிலியர் தான் ஆகுது ஏன்னா ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்து வாங்கி ஒரு ஒரு சில போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பாட்டு பாடினோடனே ஃபெயிலியர் ஆகிடுது சில இதில் ஆடியோ பிரச்சனை வந்துடுது ப்ளே ஆக மாட்டேங்குது அந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம் வருது இந்த போட சாம்கானு என்னென்னமோ கம்பெனிகள்லாம் வருது மேக்ஸிமம் இந்த போர்டுகளை வாங்குறத தவிர்த்துருங்க இது அதிகமான லைஃப்பும் வர்றது கிடையாது சிலிம் டைப்பில் எல்லா கம்பெனி போர்டும் முன்னாடி வந்த போர்டில் வயர் பிராண்டில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தது இப்போ வரக்கூடியது எதுவுமே சரியில்லை வாங்கி உங்களுடைய காசை வீணடிக்க வேண்டாம் இது அவ்வளோ ஒர்த்தபுளான போர்டு கிடையாது அப்படி வீடியோ போர்டு வாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைப் வாங்கி போடுங்க வித்து ப்ளூடூத்தோட நல்லாயிருக்கும் ஆடியோ கிளாரிட்டியும் நல்லா கிடைக்கும் இதில் வந்து இந்த போர்டில் ஒரு விதமான நாய்ஸும் சேர்ந்து வரும் 
அதில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிரவுண்ட் எடுத்து அடிக்க வேண்டியிருக்கும் இதிலேருந்து ஒரு கிரவுண்ட் எடுத்து அடித்தா அரெஸ்ட் ஆகும் இல்லை இங்கேருந்து ஒரு வைரஸ் ஆல்ட்ரிங் பண்ணி அதிலேருந்து ஒரு கிரவுண்ட் எடுத்தால் தான் அரெஸ்ட் ஆகும் அதனால் இந்த போர்டை வாங்குறத தவிர்த்துருங்க இது ஃபெயிலியர் தான் புது போடை வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் போட்டால் ஒரு சில பத்துக்கு ஒரு போர்டு கூட உருப்படியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா என்னென்னு தெரியலை நானும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு போர்டு வாங்கி வீண் அடிச்சுருக்கேன் அதனால் இந்த கம்பெனி வாங்குறதில்ல இதுவும் அடியான போர்டு தான் போட்டு ஒரு சாங்ஸ் தான் படிச்சிச்சு டிஸ்பிளே வரலை இதே மாதிரி ஒரு மூணு நாலு போர்டு என்கிட்ட வீணாகி கிடக்குது முடிஞ்ச வரை வாங்கினீங்கன்னா இந்த டைப்பு போர்டு வாங்கி போடுங்க இந்த வீடியோ போர்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே போல் கஸ்டமர்களுக்கு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறது ஆயிரத்தி எண்பது பிக்கு ரெஃபர் பண்ணாதீங்க வாய்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வரும் இப்போ படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க பா பேசி வாயை அசைச்சிருவாங்க அந்த அசைவுக்கு பின்னாடி அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் வரும் அப்போ படம் பார்க்குறதுக்கு எதோ மாதிரி இருக்கும் எம்பி த்ரீ போட்டால் சாதாரணமாக எல்லாமே படிக்கும் அதை பற்றி நோ ப்ராப்ளம் தான் அதை விட இந்த டைப் ரெகுலேட்ரு டுவெல் வோல்ட்டுக்கும் எடுக்கலாம் ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கும் எடுக்கலாம் இதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இதுதான் வந்து முந்தி வரக்கூடிய டப்பி ட்ரான்சிஸ்டர் இதை இதில் ரெகுலேட்டரும் வருது இதிலிருந்து நம்ம ஃபைவ் வோல்ட்டு எப்படி எடுக்கிறது பன்னெண்டு வோல்ட்டு எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் இது வந்து பழைய காலத்து மாடலு ஆனாலும் இதனுடைய லைஃபு இப்போ உள்ள ரெகுலேட்டர் எதுவுமே வர்றதில்லை இதில் நம்ம ரெகுலேட்டர் பண்ணி போட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் கேரண்டி கொடுக்கலாம் யூஎஸ்பி போர்டுக்கு போட்டுக்கலாம் இல்லை மற்ற போர்டு கொடு போட்டுக்கலாம் அஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் ஃபால்ட்டே வராது அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் இப்போ யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இதுக்கு எப்படி லைன் கொடுக்குறதுங்கிற விவரமும் நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நானும் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இதுக்கு தனியாக எப்படி ஃபைவ் வோல்ட் ரெகுலேட்ரு போட்டு இதில் ஃபைவ் வோல்ட் எடுக்கிறது எப்படி டுவெல் வோல்ட்டு இல்லை ப்ளஸ் மை மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் வோல் டுவெலும் இதில் எடுக்கலாம் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத அது ஒரு தனி வீடியோ போடுறேன் ஏற்கனவே வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை இப்போ கொஞ்சம் வேலை அதிகமான டைமாக இருக்கிறதுனால என்னால் தொடர்ந்து வீடியோ உங்களுக்கு கொடுக்க முடியலை என்னால் முடிஞ்ச வரை உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ கொடுக்குறது பார்க்குறேன் அதுக்கடுத்து ஒரு ஆப்டிக்கல் கோஎக்ஸல் போட பற்றி உங்களுக்கு மூலம் முழு விளக்கம் நல்லா தர்றேன் ரிமோட் கிட்டை மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ரிமோட் கிட்டில் வந்து அந்தளவு ஆடியோ குவாலிட்டி ஒன்றும் வர்றதில்ல அவங்க இன்பில்டாக என்ன கொடுக்காங்களோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுது நம்ம ஆல்ட்ரு எதுவுமே பண்ண முடியாது என்ன ஒரு மைனஸு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னு சொன்னால் எந்திக்காமல் உக்காந்த இடத்துல இருந்து அமைக்கலாம் அது ஒன்று தான் அது ஒன்றுக்காண்டி பார்த்தோம்னு சொன்னால் டோட்டல் எதுவும் வீணாகும் எந்த நானும் எல்லா ரிமோட் கிட்டும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சொன்னால் நல்லா இருக்கிறது மாதிரி ஆடியோ நல்லா வருது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கெயின் வந்து ரொம்ப லோ கெயின் ஆயிரும் சவுண்டு கேட்குறதுக்கும் நீங்கள் என்னத்தை தான் ஆம்பிளி பேரில் ரிமோட்டில் வால்யூம் ப்ளஸ் பண்ணாலுமே இன்க்ரீஸ் ஆகாது கெயின் வந்து குறைஞ்சி போகுது அந்த வகையில் இந்த டிடிஎஸ் எஃபெக்ட்டு டால்பி அட்மாஸு அப்படிங்கிறதெல்லாம் எந்த இதுலையுமே சும்மா தான் போட்டுக்கிறாங்களே ஒழிய அதனுடைய எஃபெக்ட் எதுலையுமே வர்றதில்லை சும்மா விளம்பரம் தான் படுத்திக்கிறாங்க டால்பி டால்பி அட்மாஸு அந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்பி ஏமாறாதீங்க மூவாயிரம் நாலாயிரம் போட்டு காசு போட்டு வாங்கி வீணாச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு தான் நஷ்டம் வாங்கி போட்ட கஸ்டமருக்கும் நஷ்டம் அவங்க அவ்வளோ காசு பணம் கொடுத்து செஞ்சு அவங்களும் திருப்தி இல்லாமல் போகிறது அதனால் முடிஞ்ச வர மேனுவல் ஆம்பில் உள்ள குவாலிட்டியே நம்ம ரிமோட் கிட் ஆம்பில் வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அதுதான் உண்மை அவங்க என்ன போட்டிருக்காங்களோ அதை அப்படியே கேட்டுக்க வேண்டிதான் லெஃப்ட் ரைட் சேனல் என்ன வருதோ சரவுண்டில் என்ன வருதோ சப்பில் என்ன வருதோ அதுதான் அதை தான் நம்ம கேட்க முடியும் நம்ம அதில் கை வைக்கவே முடியாது அதில் கை வச்சோம்னா அவ்வளோதான் போடு நாஸ்தி ஆயிரும் முடிஞ்ச வர நல்ல ரிமோட் கிட்டாக இருந்து யாராவது ரெஃபர் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் பெரும்பாலும் ரிமோட் கிட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணுறதே இல்லை ஏன்னா அதிகம் அனுபவப்பட்டதுனால டால்பிங் கிடையாது ஒரு அட்மாஸும் கிடையாது டிடிஎஸ் வேணால் 
வருது அதுவும் ஒரே ஒரு பிராண்டில் வந்து நல்ல ஒரு ஒரிஜினல் டிடிஎஸ் எஃபெக்ட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அது வந்து அஸ்ட்ரா பிராண்டு அஸ்ட்ரா பிராண்டோட போர்டு வந்து ரொம்ப டிமாண்டில் தான் கிடைக்குது டிமாண்டில் கிடைச்சாலும் அப்பப்போ கிடைக்கும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் அந்த அஸ்ட்ரா போர்டை வச்சு ஒரு வீடியோ ஒன்று தனியாக போடுறேன் அதில் டிடிஎஸ் எஃபெக்ட் வந்து சும்மா சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றும் அந்தளவுக்கு நம்மளவே சுற்றி சுற்றி எல்லா ஸ்பீக்கரையும் பார்க்க வைக்கும் அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆடியோ இருக்கும் அந்த இது வந்து செட்டாப் பாக்ஸோ இல்லை ஏர்டெல் டிஸ்ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளதில் ஆப்டிக்கல் அவுட்புட்டு இன்புட்டு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை கோயாக்சல் அவுட்புட்டு செட்டாப் பாக்ஸில் இருந்ததுன்னா அதிலருந்து நீங்கள் இதுக்கு இன்புட்டு கொடுத்துக்கலாம் அந்த போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கோயாக்சலும் ஒரு ஆப்டிக்கல் இன்புட்டு வரும் அருமையாக இருக்கும் அந்த போர்டு ஆனால் கிடைக்கிறது தான் கொஞ்சம் சிரமம் அந்த போர்டில் இருக்கிற ஒரு டிடிஎஸ் எஃபெக்ட் வந்து மற்ற போர்டில் வர்றது இல்லை சும்மா இப்போ வெளியில் தான் ஸ்டிக்கரை ஒட்டி போட்டுக்கிறாங்க பல பலன்னு அதனால் யோசித்து பார்த்து நீங்கள் நல்லா படியா நீங்களும் உங்களை நஷ்டப்படுத்திக்கிறாமல் கஸ்டமர்களையும் நஷ்டப்படுத்தாமல் அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களுக்கு தேவையான விருப்பமான ஆடியோ எப்படி கேட்காங்களோ அது மாதிரி அமைச்சு மேனுவல் ஆம்பில் கொடுங்க ரிமோட் கிட்ட பொறுத்தளவுக்கு என்ன பொறுத்தளவில் நான் வேஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் செவன் பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறாங்க செவன் பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறதே வந்து என்ன சொன்ன சிரிப்பு தான் வருது நம்ம ஆடியோ பொறுத்தளவில் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் சேனல் இன்புட்டு தான் ஆறு சேனலோட இன்புட்டு தான் வருது அந்த ஆறு சேனலையுமே நம்ம எம்பி த்ரீ வந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆறு சேனலோட அவுட்புட்டு தான் வருதுன்னாலுமே சரவுண்டு வந்து ஒரு சரவுண்டை தான் வந்து ரெண்டு சரவுண்டாக சும்மா லிங்க் பண்ணி விடுறோம் அந்த ரெண்டு சரவுண்டுமே வந்து தனித்தனி லைனில் ட்ராக்கில் வர்றது கிடையாது இதே நம்ம முழுமை அடையில் அதுக்கு முன்னே செவன் பாயிண்ட் ஒன்று சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ டென் பாயிண்ட் ஒன்று சும்மா ரெண்டு ரெண்டு போட உள்ள அடிக்க எடுத்து வச்சுக்கிட்டு செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ எயிட் பாயிண்ட் நைனு சும்மா என்னத்தையாவது அள்ளி விட்டுக்கிட்டு இருக்காதீங்க கஸ்டமர்கிட்ட உள்ளதை சொல்லுங்கள் உள்ளதை பேசுங்கள் அதெல்லாம் நம்ம கஸ்டமர்கள் எல்லாமே தெளிவாக சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க சும்மா ஆம்பளை பறக்குள்ள லைட்டை சும்மா பல பலன்னு போட்டு விட்டு பழிச்சு பழிச்சுன்னு மின்ன விட்டு அப்படி தக தகனு இந்த கிழவிக்கு முகத்தில் மஞ்சள் பூசி எடுத்து சுடிதாரை போட்டு விட்டு கொமரி ஆக்கின கதையாக ஆக்குனாலும் ஆடியோவில் ரிசல்ட் இல்லைன்னா ரிசல்ட் இல்லாமல் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இவன் என்ன ஆம்பு செஞ்சுருக்கான்னு சொல்லி ஈஸியாக பேசிடுவாங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு என்ன தான் பல பலன்னு மினுக்கி கொடுத்தாலும் கிளவி கிளவி தானே அதனால் நீங்கள் ஒரு தகரட்டை போல் செஞ்சாலும் சரி சூட் கேஸ்ட்டை பாய்க்கில் மரப்பெட்டிக்கில் அள்ளி வச்சு ஆடியோ போடுக்கில் லைன் கொடுத்தாலும் சரி ஆடியோ வந்து ருசித்து ரசித்து பண்ணுங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டேஸ்ட் வரைக்கும் விடாதீங்க கஸ்டமர் அவசரப்படுத்தினாலும் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட டைம் கேட்டு நல்ல பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ஒன்று ஒன்றையும் உங்களால் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி எப்படி கொண்டு வர முடியுமோ கொண்டு வாங்க அதிக காசு செலவு இல்லாமல் குறைஞ்ச செலவுலையே நம்ம ஆடியோ வந்து தரமாக கேட்குறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுங்கள் இது இந்த இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிற ஆம்பிளிஃபர் வந்து கொஞ்சம் வாட்ஸு கெவி கெயினில் வரும் அதிகமான வால்யூம் வச்சாலும் அந்த வால்யூமோட எஃபெக்ட் குறையாமல் சும்மா செம்ம தூக்கலாக வரும் அதனால தான் வந்து நான் வந்து ஐஆர்எஃப் டூ ஃபிஃப்டியை யூஸ் பண்ணேன் இருந்தாலும் இந்த ஆம்புக்கே நான் இருபது நாள் டைம் எடுத்திருக்கேன் என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு கொண்டு வர கொண்டு வரதுக்கே இவ்வளோ நாள் ஆகியிருக்குது இது என்னோடய டேஸ்ட்டுக்கு ஒத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நானே கஸ்டமருக்கு கொடுப்பேன் அவசரப்படுத்துனாங்கன்னு சொன்னால் கடையில் போய் வாங்கிட்டு போய்க்கோங்க நீங்கள் ஆம்பு என்கிட்ட செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லிடுவேன் ரொம்ப அவசரப்படுத்துகிறாங்க கஸ்டமர்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி விட்டு கொடுத்துருங்க போனால் பரவாயில்ல அவங்க போய் கடை வேறு இடத்துல செஞ்சு வாங்கினதுக்கப்புறம் ஐயோ செஞ்சுட்டு சே கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்திருக்கலாமோனு அப்போ யோசிப்பாங்க அதனால் உங்களால் ஒரு நாளையில் உருப்படியாக கொண்டு வர முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு நாளிலே முடிச்சு கொடுங்க இல்லை மூணு நாளில் முடிக்க முடிஞ்சுன்னா மூணு நாளிலே முடிச்சு கொடுத்துருங்க ஆம்ப உங்களுக்கு ஒரு வழிக்கும் வர மாட்டேங்குது அதோடய ஆடியோ கிளாரிட்டி இல்லை ப்ரைட்டு சரவுண்டு சென்டர் வாய்ஸு சப் பேஸை கரெக்டாக கொண்டு வர முடியலைன்னா கூட ஒரு பத்து நாள் டைம் கேளுங்க அதை பற்றி ஒன்றுமே இல்லை டைம் கேட்டு பொறுமையாக நிதானமாக ருசித்து ரசித்து பண்ணுங்கள் ஆடியோ வந்து எப்போயுமே வந்து சும்மா இந்த நானும் சில யூடியூப் சேனல்களில் பார்ப்பேன் உங்கள் காது கிழிகிறது மாதிரி சவுண்டு வேணுமா 
உங்கள் காற்றுல ரத்த வர்ற மாதிரி சவுண்டு வேணுமா உங்கள் மூக்கு உடை வேணுமா அப்படியெல்லாம் ஆம்பளி பாரு வேணுமா வேணுமான்னு சொல்லி தம்னே இல்லை இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் எனக்கு பார்த்த சிரிப்பு தான் வந்தது ஒரு கஷ்டமர் பத்தாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா செலவழிக்கிறது வந்து அவங்க கா அவங்க காற்றுல ரத்தம் வர்றதுக்கும் மூக்கு உடையிறதுக்கும் அவங்க பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஆம்பளி பரிச்சையை கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து அந்த பாட்டை வந்து இசையோடு ரசித்து ருசித்து கேட்டு அவங்க சந்தோஷப்படுறதுக்காக வேண்டி தான் அவ்வளோ காசை செலவு பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்க அவ்வளோ காசு செலவு பண்ணுறாங்கன்னா சும்மா பணம் எல்லாருக்கும் வர்றதில்ல எல்லோரும் ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்பட்டு தான் பணம் சம்பாதிக்காங்க எட்டு ஹவர் பன்னெண்டு ஹவர்னு வேலை பார்த்து அந் அவளை கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்து கொண்டு வந்து நம்மகிட்ட கொடுக்குறாங்க அவங்க காசையும் நம்ம வீண் அடிக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு பிரயோஜனமாக பண்ணி கொடுக்கணும் நீங்கள் நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துட்டு ஒரு கூட ஒரு ஆயிரம் ரூபா கேளுங்க கொடுத்துருவாங்க உண்மைக்கே எனக்குமே நிறைய பேர் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அவங்க விரும்புனதுக்கு மேலே நம்ம ஆடியோ அமைச்சு கொடுத்தோன்னா இப்போ ஒரு ஆம்பு ஐயாயிரம் ரூபா சொல்கிறோம் இல்லை பத்தாயிரம் ரூபா சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை விட அதிகமாக பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணி கொடுத்துட்டு சார் கொஞ்சம் கூடுதலாக செலவாயிருச்சு ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுங்க அப்படின்னா அப்படியா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் காசை பற்றி கவலைப்படாமல் அவங்களுடைய காசையும் வீணடிக்காமல் நம்மளும் நஷ்டப்படாமல் பொறுமையாக நிதானமாக பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஆடியோவில் எல்லாமே செட் ஆகிறது கொஞ்ச நாள் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஒரு வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதிலேருந்து மீண்டு வந்துடலாம் ஒரு ஃபார்முலாவில் கிடச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் அதை உடனே நெட்டில் கூகுள் ட்ரைவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு போர்டு இப்போ சப்புபிரி தான் போர்டு வாங்குறீங்க நல்லா இருக்குது அப்போ அந்த சப்புபிரி போர்டில் என்னென்ன போட்டிருக்காங்க ரெஜிஸ்டர் என்ன போட்டிருக்காங்க பாலிஷ்ட் டிஸ்க் என்ன போட்டிருக்காங்க ப்ரீசெட் என்ன போட்டிருக்காங்க கெப்பாசிட் என்ன போட்டிருக்காங்க பவர் சப்ளைக்கு இன்புட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இன்புட் சிக்னலுக்கு வந்து என்னென்ன ரெஜிஸ்டர் வேலி போட்டிருக்காங்க அப்படியே தெளிவாக ஒரு போட்டோ எடுத்து ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கோங்க கூகுள் ட்ரைவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு சிறி போர்டே இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் இந்த போர்டு இப்படியே வரும்னே சொல்ல முடியாது இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா இப்போ ஒரு அலாட்டில் ஒரு நூறு போர்டு வெளியே விட்றாங்கன்னா அது நூறு ஒன்றோடு விட்டுருப்பாங்க நல்லா இருந்திருக்கும் நம்ம அந்த நேரத்தில் வாங்கி போட்டிருப்போம் ஆனால் அடுத்த அலாட்டில் நீங்கள் வரும்போது அதில் இருக்கிற ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் பாலிஸ்டர் டிஸ்க்கை மாற்றிடுவாங்க மாற்றிட்டு ஏதோ அவங்க எதுக்காக மாற்றுறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் பட்டு தூக்கத்தில் இருந்து ஒரு வேலை இந்த கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் டப்பா நிறைய மாத்திரைகளை அடிக்க வச்சுட்டு ஒரு பத்து டப்பாயில் வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டரும் ஒன்றொன்னையும் குவார்க்கும் போது தூக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு வேறு ஒரு டப்பாவில் இருந்து இன்னொரு இடத்துல அந்த ரெஜிஸ்டர் குவார்த்து விட்டாங்கன்னா மொத்தம் எதுவுமே கெடுத்து நாசமாக போயிடும் நம்ம கிடந்து உக்காந்து முழிச்சுட்டு கிடப்போம் என்ன அந்த போர்டு வாங்கி போட்டோம் நல்லா இருந்துச்சு இந்த இந்த போர்டு வந்தால் இப்படி சரி இருக்க மாட்டேங்கி என்னத்தை மாற்றிருப்பாங்க என்ன சரியில்லையே உடனே என்ன சொல்லிடுவோம் சிரி போர்டு சரியில்லை இல்லை சான் போர்டு சரியில்லை சக்தி போர்டு சரியில்லைன்றோம் நம்மளுடைய கவனம் வந்து எப்பயுமே வந்து இன்புட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அவுட்புட்டுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பவர் சப்ளை கெப்பாசிட்டி எனக்கு இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நல்லா இருக்குன்னா மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள் நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக நீங்கள் ஓகே பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதை ஒரு நோட் போட்டு எழுதிடுங்க நல்லா தெளிவாக ஒரு படம் பிடிங்க தெளிவாக படம் பிடிச்சி ட்ரைவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்போ அடுத்த ஒரு ஆம்பு அசம்பிள் பண்ணுறோமோ அப்போ அதை டவுன்லோட் பண்ணி திரும்ப நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருள் அந்தந்த ஸ்பேர் நம்ம திரும்ப அவங்க அவங்க மாற்றி போட்டிருந்தாலும் நம்ம அதே வேலையை போட்டோம்னா பழைய குவாலிட்டிக்கு கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம என்ன முதல்ல நல்லா செஞ்சுருந்தோமோ அந்த டேஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ ஒரு பேஸ்டபுள் போட எடுத்துக்கிட்டேனாலும் சரி அப்போ பேஸு ட்ரிபிளி எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்போ அதில் என்ன டிஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க அது பேஸுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க ட்ரிபிளுக்கு என்ன ரெஜிஸ்டர் போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அதெல்லாம் நோட் பண்ணுங்கள் பவர் சப்ளை வந்து எப்பயுமே கரெக்டாக கொடுங்க இப்போ பேஸ்டபுள்க்கெல்லாம் கரெக்டாக பன்னெண்டு வோல்ட்னால் பன்னெண்டு வோல்ட் தான் கொடுக்கணும் அது எப்படியாக கொடுக்கவே கூடாது அது எப்படியாக கொடுத்தா கம்மிங்கு வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதில் இருக்கிற டிரான்ஜிஸ்டர் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோர் பை டபுள் எயிட் ஐசி போயிருந்தாங்கன்னா அதுவும் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பன்னெண்டு வோல்ட்டு கொடுக்குற இடத்துல நீங்கள் பதினெட்டு வோல்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எப்படி இப்போ ஒரு சின்ன பையன் தான் இருக்கேன் அவனோட சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அவன் மேலே தலையில் ஒரு பாரத்தை தூக்கி வச்சா தாங்குவேன் அவன் மேலே ஒரு ஐம்பது கிலோ
இப்போ நீங்கள் வாங்குகிற சப்பு பிரி போடாக இருந்தாலும் சரி இல்லை சரௌண்டு போடாக இருந்தாலும் சரி அதோட இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கரெக்டாக பதினஞ்சு வோல்ட்டு தான் போகும் நீங்கள் முப்பது வோல்ட்டு கொடுத்தாலுமே அது அங்கே சீனார் மூலமாக மாறி பதினஞ்சு வோல்ட்டு தான் போகும் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இப்போ ஏன் முப்பது வோல்ட்டை கொடுக்க நம்ம முப்பது வோல்ட்டு உள்ளே போகும் இருபத்தி நாலு வோல்ட்டை கொடுத்தா இருபத்தி நாலு வோல்ட்டு உள்ளே போகும்னா அது போகாது ஆனால் அந்த ஜீனார் வந்து மாற்றி விட்டுருவோம் அந்த ஐசிக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் வோல்ட்டை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி விட்டுரும் இந்த போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த வோல்டேஜை கன்வெர்ட் பண்ணி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸாக மாற்றி விட்டுரும் நம்ம நினப்போம் எல்லாம் முப்பது வோல்ட்டு தானே கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு நினப்போம் அப்படியெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் ஆகாது அதோட இன்புட் என்னவோ அந்த ஐசி டேட்டாவை எடுத்து பாருங்கள் கூகுளில் எல்லாமே போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஐசி போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதோட முழு டீட்டெயில் அதில் இருக்கும் இப்போ போர் பைட் அப்ளைட் எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அதுக்கு இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன அதுக்கு இன்புட் என்ன எத்தனை எந்த பின்னு அவுட்புட் எந்த பின்னு முழு டீட்டெயில் இருக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் நம்ம கூகுளில் இல்லாததே இல்லை அவ்வளவும் நமக்கு இன்டர்நெட்டில் இருக்குது அதனால் வோல்டேஜ் இன்புட் கொடுக்குறதுல ரொம்ப கவனமாக இருங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு வோல்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த வோல்ட்டு முப்பத்தஞ்சு வோல்ட்டு டிசி இப்போ இந்த பாசன் போர்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டேன்னா முப்பத்தஞ்சு வோல்ட்டு டிசியாக தான் கொடுக்கலான்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம முப்பது ஜீரோ முப்பது ஓடும்போது இது லோட் பண்ணும்போது முப்பது வோல்ட்டுக்கு வந்துடும் அதிகப்படியாக ஆம்பியரு இருந்தாலும் கூட பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஒரு எட்டு ஆம்பியர் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இருபது ஆம்பியர் போட்டாலும் ஒன்றும் செய்யாது அதே இது முப்பது வோல்ட்டு கொடுக்குற இடத்துல நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு வோல்ட்டு டிசியை கன்வெர்ட் பண்ணி ஐம்பது வோல்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது மண்டே போட்டு போயிடும் எனக்கு என்னென்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க ஐம்பது வோல்ட்டு வரைக்கும் தாங்கும் அறுபது வோல்ட்டு வரைக்கும் தாங்குன்னு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் நம்ம அதை நீங்கள் ஒரு இதை வந்து ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்த்து பார்த்து வாங்க சும்மா கடையில் கிடைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் வாங்கி வாங்கி காண காசை வீணடிக்காதீங்க சரி நண்பர்களே இது ரொம்ப நேரம் ஓடிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் சந்திப்போம் மேற்படி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் முடிஞ்சவரை கமெண்ட்ஸ்லே பதில்களை கேளுங்க நானும் என்னால் முடிஞ்ச முடிஞ்சவரை ரிப்ளை பண்ணுறேன் எப்பயுமே வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இதுக்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் அதில் எத்தனை பேர் நீங்கள் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்க எத்தனை பேர் பயன் அடைஞ்சிங்க நான் சொன்னது சரியாக இருந்துக்கா இல்லை தவறாக இருந்துச்சேன்னு சொல்லி போட்டு பார்த்துருந்தேன்னு சொன்னால் அதோட ஃபீட்பேக்கையும் கமெண்டில் கொடுங்க மேக்ஸிமம் நூறுக்கே வால்யூம் கண்ட்ரோலை யூஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க எங்கேயாவது நாற்பத்தி ஏழுக்கே டுவெண்ட்டி டூ கிடச்சா வாங்கி ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க ஒரு இருபது பீஸ் முப்பது பீஸ்னாலும் சரி ஐம்பது பீஸ்னாலும் சரி வாங்கி ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க நாற்பத்தி ஏழுக்கே போட்டு யூஸ் பண்ணும்போது வந்து ஆடியோட தன்மையே மாறும் நூறு கேயில் கேட்குறதுக்கும் நீங்கள் நாற்பத்தி ஏழுக்கே போட்டு கேட்குறதுக்கும் ஆடியோ நல்லாயிருக்கும் அதை விட டுவெண்ட்டி டூ கே போட்டு கேட்டிங்கன்னா இன்னும் சாஃப்டாக மாறும் இதெல்லாம் தெரியாமல் சும்மா கான்ட்ரேட் எடுத்தது மாதிரி அத்தை கொத்து மாதிரி எல்லாம் வாங்கி எல்லாம் நூறு கேயா ஆறு ஒன்று ஏழு கண்ட்ரோலையும் போட்டு விட்டுற வேண்டியது பகுதி வால்யூமுக்கு மேலே வச்சோன்னு காச்சு பூச்சின்னு கூப்பாடு ஓடும் காதே இறைச்சல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஒரு ஆம்பளி பார் செஞ்சு அவளை காசு போட்டு செஞ்சு கடைசியில் உருப்படியான ஒரு பாட்டு கேட்க முடியாது எவ்வளோ வால்யூம் ஏற்றினாலும் இறைச்சல் இல்லாமல் கொண்டு வரணும் அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு தெளிவான டெக்னீஷியனாக நீங்கள் மாறுங்க அதுக்கு மாறுறதுக்கு என்னென்ன ஐடியா யாரை பிடிச்சா எங்கே கிடைக்கும்னு பாருங்கள் எப்பயுமே வந்து ஒவ்வொரு டெக்னீஷியன்கிட்டையும் அன்பை பழகுங்க ஒரு நண்பராக நெருங்கிய நண்பராக மாறுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க வந்து சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்கவங்க அவங்கவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் அந்த சக்ஸஸ் ஆனதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்ல சொல்ல மாட்டேன் நான் எனக்கு நானும் பெரிய அந்த மாதிரிக்கு அறிவாளியும் ஞானியும் இல்லை நானும் இப்படி தான் உங்களை மாதிரி தான் அனுபவப்பட்டு தான் வந்தவன் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இன்னொருத்தர் தெரியாமல் இருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு பெரிய அறிவாளி நினப்போம் அவருக்கு தெரியாத விஷயம் அதை விட பெரிய ஒரு ஆளுக்கு தெரியலாம் இந்த மாதிரி எல்லாருமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய கடல் கடல் தான் நம்ம தான் மூலிகை முத்து எடுக்கணும் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த டெக்னாலஜி வந்துடும் நம்ம ஒவ்வொரு டெக்னாலஜிக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்மளுடைய மூளையை அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நம்மளுடைய
அந்த மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க வடிவமைச்சிருக்காங்க நான் எப்படி எடுத்துக்குவேன்னா குடும்பம்னா என்னென்னா ஒரு கணவன் மனைவி குழந்தைய வீடு அப்போ பவர் சப்ளை வந்து கணவனாகவும் கரிசாண்டல் செக்ஷன் வந்து மனைவியாகவும் எடுத்துக்கிறேன் நான் அப்போ அவங்க நான் எடுத்துக்கிறவன்ல நான் ஒரு சும்மா அவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்க வேண்டி சொல்கிறேன் அப்போ ஒரு குடும்பம் ஒரு டிவி நல்லா இருக்கணும் டிவியோ இல்லை குடும்பம் ஒரு குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னால் கணவனும் மனைவியும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நல்லா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒருமிச்சு இருக்கணும் அதே போல் அம்மாவும் அப்பாவும் ஒருங்கிணைச்சு ஒருமித்து இருந்தால் தான் அந்த குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் அது மாதிரி டிவி போர்டில் உள்ள பவர் சப்ளை கணவனாகவும் ஹரிசாண்டல் செக்ஷன் எல்ஓடி செக்ஷன் மனைவியாகவும் எடுத்துக்கிட்டால் தான் அவங்க ரெண்டு பேர் கரெக்டாக இருந்தால் தான் டிவி வந்து ஒழுங்கான முறையில் படம் ஓடும் அங்கே பவர் சப்ளையில் தகராறு கணவனுக்கு உடம்புக்கு முடியலைன்னு சொன்னால் அவனுடைய உழைப்பு வருமானம் இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த குடும்பம் சின்ன அவனை நம்ம நாசமாகி போகிறது மாதிரி மொத்தத்துலேயே டிவி இயங்காமல் போயிடும் அதே போல் மனைவி கரிசாண்டல் செக்ஷனில் கணவன் உழைச்சி கொண்டு வந்து கொடுத்து மனைவி உடம்புக்கு முடியலைன்னு சொன்னால் அந்த குடும்பத்தை பராமரிக்கிறதுக்கு மனைவிங்கிற ஒரு இட இட மனைவிங்கிற ஒரு ஆள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் படுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாலோ இல்லை அம்மா ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க உடல்நிலை சரியில்லாமல் படுத்துட்டாலோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே பல பிரச்சனைகள் உருவாகும் அது மாதிரி ஐசிங்கிறது வந்து ஒரு வீடு மாதிரி வெட்ரிக்கல் செக்ஷன் வந்து ஒரு ஆளோட உயரம் அகலம் ஆடியோ செக்ஷனுங்கிறது வந்து சவுண்டு அது வந்து பிள்ளைங்க மொத்த குடும்பமும் எங்கே போய் இணையும் ஐசிக்குள்ளே தான் போய் இணையும் ஐசிக்குள்ளே ஐசி வந்து ஒரு வீடு மாதிரின்னு சொன்னால் இவங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒருமிச்சு இருந்தால் தான் பவர் சப்ளை கரிசாண்டல் வெற்றிக்கல் ஆடியோ அண்ட் வீடியோ இது எல்லாம் ஒருமிச்சு எல்லாம் ஒன்று போல் ஒரு குடும்பமாக சந்தோஷமாக இருந்தாங்கன்னா டிவியில் வந்து நல்ல ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்து நல்லா சந்தோஷமாக கைதட்டி பேசுவாங்க அவங்கள பார்த்து நம்ம ரசிக்கலாம் அப்போ ஒரு குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம வெளியில் இருந்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஒரு ஆடியோ வரல அப்போ எதோ குழந்தைக்கு உடம்புக்கு முடியல போருக்கு சத்தமே வரமாட்டேங்கு அந்த குடும்பமே அமைதியாக கிடக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஆடியோ செக்ஷனை பார்க்கலாம் பவர் சப்ளையில் முன்னாடி டிவியில் லைட் ஏரியல்னா புருஷனுக்கு உடம்பு சரியில்லையோ இல்லை அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லையோ அப்போ பவர் சப்ளை ஐயங்களான்னு அர்த்தம் மனைவிக்கு உடம்புக்கு முடியலைன்னு சொன்னால் கற்பூர் கற்பூர்னு எல்ஓடி செக்ஷனில் சேர்த்தங்க இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் எல்லாத்துக்குமே வந்து பவர் சப்ளை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை மட்டும் மனசில் புரிஞ்சுக்கோங்க பவர் சப்ளை வந்து தவறாக நீங்கள் அமைச்சிட்டீங்க ஆடியோலையோ இல்லை டிவியை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பவர் சப்ளை கரெக்டாக இல்லைனா எல்லாமே நாசமாக போகும் அதனால் பவர் சப்ளையில் ரொம்ப கவனம் செலுத்துங்க பவர் சப்ளை கரெக்டாக அமைச்சிட்டீங்கன்னா ஆடியோவும் கரெக்டாக இருக்கும் ஆடியோ அதுக்கு என்னென்ன வோல்டேஜ் எந்த ஐசி போட்டால் போவோம் எஸ்டிகே போட்டோம்னா என்ன வோல்ட்டு கொடுக்கணும் மாஸ்பட்டு போட்டால் என்ன வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் ஐஆர் ஃபைவ் டூ டபுள் ஜீரோ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ போட்டால் என்னென்ன வோல்டேஜ் கொடுக்கலாம் ஐம்பது வோல்ட்டு கொடுக்கலாம் அறுபது வோல்ட்டு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி சும்மா அவங்க அவங்க வாட்டுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஒன்று சொல்கிறத கேட்டு நீங்கள் பண்ணாதீங்க ரூல்ஸ் என்ன உங்களுக்கு தெரியலையா தெரிஞ்சவங்கிட்ட கேளுங்க எல்லா மெக்கானிக்கிட்டையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பாக இருங்க போட்டி போகாமல் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் அன்பாக இருந்தால் தான் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் நமக்கு இருக்கும் ஒருங்கிணைந்த நண்பர்களாக தான் இருக்கணுமே ஒழிய டெக்னீஷியங்க எல்லோரும் எதிரிகளாக இருக்கக்கூடாது நண்பர்களாக இருக்கும்போது பல விதமான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு அனுபவபூர்வமாக நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் ஒருத்தங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அவங்க என்கிட்ட சொல்லும்போது அது எனக்கு வரும் நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருந்திருப்பேன் அதை நான் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி டெக்னீஷியங்களுக்குள்ளே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று எதிரியாக பார்க்காம நண்பர்களாகவும் சகோதரர்களாகவும் இணைஞ்சி இருங்க நீங்கள் அதிகப்படியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சங்கம்னு ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாடு எலக்ட்ரானிக்ஸ் அசோசியன் அசோசியேஷன் சொல்லி டீட்டா அதோடய மெம்பர் அதில் நானும் ஒரு உறுப்பினர் மெம்பர் தான் அதில் போய் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அதிகப்படியான விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கலாம் அவங்க வந்து எல்லாருமே ரொம்ப க்ளோஸாக தான் இருப்பாங்க டீப்பாக இருப்பாங்க நீங்கள் என்ன சந்தேகம் கேட்டாலும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் எப்படி இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் அது மாதிரி நீங்கள் அங்கே நேரடியாக கேட்கலாம் அவங்களுக்கு தேவையான பொருள் எதுவும் வேணால் நீங்கள் அவங்ககிட்டே ஹெல்ப் கேட்கலாம் எனக்கு இது எது வாங்கி கொடுங்கன்னு சொன்னால் வாங்கி கொடுப்பாங்க புதுசாக பழங்குறவங்களாக இருந்தால் என்ன டெக்னாலஜி புதுசாக அட்வான்டேஜாக வந்திருக்கு இப்போ மார்க்கெட்டில் 
புதுசாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதை எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுற பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பெரிய டெக்னீஷியன்களை கொண்டு சர்வீஸ் இன்ஜினியர்களை கொண்டு உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க பக்கத்தில் எங்கேயாவது விசாரிங்க நம்மளுக்கு நமக்குன்னு ஒரு சங்கம் இருக்குது அதில் போய் முதல்ல இணைஞ்சிக்கோங்க இணைஞ்சிக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் அடுத்து வர வீடியோ கூட அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்குள்ள வேறு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இதில் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்டதில் ஏதாவது சொல்ல விட்டுருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோ வந்து இந்த ஆப்டிக்கல் அஸ்ட்ரா ஆப்டிக்கல் ரிசீவரை பற்றி தான் அந்த ஆப்டிக்கல் போர்டை பற்றி தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த ஆப்டிக்கல் போர்டு அந்த ஒரு போர்டில் தான் வந்து டிடிஎஸ் எஃபெக்டே வந்து ஒரிஜினலாக ரியாலிட்டியாக எதிர்பார்க்க முடியும் ஆனால் கம்மி காஸ்ட்டு தான் இருந்தாலும் நீங்கள் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்த ஒரு ரிமோட் கிட்டு வாங்கினா கூட அந்த டிடிஎஸ் எஃபெக்ட்டு எந்த போர்ட்லேயுமே வராது நீங்கள் சன் மியூசிக்கில் ஒரு நல்ல ஒரு ஆடியோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் போடுறாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த ஆப்டிக்கல் இன்புட்டில் கொடுத்து கேட்டு பாருங்கள் அப்படியே ஒரு சுற்று சுற்றும் நம்மளே திரும்பி பார்க்க வைக்கும் எந்த பிஸ் எந்த ஸ்பீக்கரில் எங்கெங்கே போய் வருதுன்னு சொல்லி ஸ்டார் மூவிஸ் ஹெச்சிபிஓ அந்த மாதிரி சேனல்களில் வச்சு படம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதை குறித்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் கண்டிப்பாக பாருங்கள் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் இத்தோடு முடிச்சுக்கிறேங்க நன்றி வணக்கம்